läget? Bra, nu är du själv. Det är bra, tack. Jag frågade kameran. Ja, du frågar de som tittar? Ja. Ska de svara i kommentarerna då? Ja. Var är vi någonstans då? Vi är... Jag vet inte. Vad det heter. Pappa, kan du berätta vart vi är? Vi är i en stadsdel som heter Alfama. Som ligger precis utanför... Eh, Lissabons centrum kan man säga. Det är väldigt mycket folk runt här och grejer som händer. Jag sitter här och visslar. Ja, och Laura blir helt stressad för att det inte var det som låter. <laughs> eh, det är väldigt mycket folk här och det är på grund av att det är eh, festival. Eh, I den här stadsdelen är en sardinfestival som har pågått i några dagar och vi ska gå igenom Alfama och hålla in den. Och den börjar alldeles strax. Och här ser man en del av stadsdelen bakom oss. Det är jättevacker. Det är lite som gamla stan i Stockholm om man har varit där. Det är väldigt trånga gator, omöjligt att komma fram i vagn. Så vi börjar ovanifrån och typ rullar sakta ner för alla trapporna. Ska du visa utsikten? Ja. Klockan är halv sex och det börjar äntligen bli lite drägligt temp. Alltså det var så varmt. Vi har varit inne i stan i några timmar och vi har gått och lidit i hettan. Eller vad säger du? Vad gör du? Mm. Jag vet inte. Hur går det? Det går bra. Långa trappor. Ja, det är mycket trappor här. Det blir värsta barnvagnstestet. Men Laura gillar det. Bra, tack då. Det här är vår sommarlovsvecka i Portugal. Yes. Nästa vecka reser vi till... Sverige. Hur känns det? Skitbra. Skitbra? Så landar vi igen ja, i det här. Får alltså, man säga skit? Är det tvärord? Ja, man får säga det. Det är inte tvärord. Det är ett Det är ett bajs. Det är ju extremt mycket trappor just här. Alltså, Lissabon är ju... Det sägs att det är den största staden till ytan. Största storstaden i, i Europa tror jag. Till ytan. För att det är så mycket uppåt och neråt. Och om man liksom plattar ut hela stan så blir ytan mycket större än alla, alla andra städer. Men jag vet inte om det stämmer. Men det är något som sägs i varje fall. Här är väldigt pyntat och fint. Ja, jättegulligt. Jag tror att den absolut största delen av festen var igår. Ja, det var det. Ja. Då hade de en parad. Exakt, en stor parad. Lite grann som eh, ja, men, eh, den här karnevalen i Rio nästan. Tror jag i alla fall. Men, ja, massa... Jo, men jag har hört att den kommer härifrån. Från ja, ja. med massa karnevalstämning. Men vi, alltså, det hade aldrig funkat för oss. Och... Oj, rutt. <laughs> <laughs> ja, jag blir akkompanjerad av... Lauras fjärtar här. <laughs> Man försöker filma. Nej, men vi hade aldrig kunnat filma igår. Uh... Nej, men alltså... <laughs> Gud, jag skrattar nu. Uh, den... <laughs> det karnevalståget var klockan tio på kvällen. Ja, precis. Och då går det ju ändå inte. Det hade inte funkat. Det är så mycket folk. Vi kommer inte ens fram. <laughs> Nej, men det är något jättegäng som går därifrån på väg... Dit. Och de har tända ljus med små plastmuggar över. Och jag Men tror frågan att... om vad det handlar om då? Eh, ja. Kom igen nu Axel. Okay. Ja, vad är det som händer Laura? Vill du ut och gå? 
Okej, okay. det var en snäll man som förklarade för mig att det här är alltså en procession som sker en gång om året. Och den går från en kyrka som heter Sant Antonio och det är också helgonet som eh, de firar. firar. Och sen så går de genom eh, Alfama och sen så går de runt på något sätt och så kommer de tillbaka till samma kyrka. Och jag vet inte hur många det är. Jag tror vi missade början på tåget. Men det börjar avta nu i varje fall. Hej snögäng! En liten hattjuv! Hon sticker med din hatt. Nej, Laura är inte tillbaka nu. Det här är alltså en kristen högtid. Se, här har vi ett, ett kors. Men senare på kvällen så dricks det kopiösa mängder alkohol och dansas överallt på gatorna. Ja. Det är så jag fått det berättat för mig. Ja, det är så, vi, det är så jag också fått höra. Men då kommer inte vi vara kvar för då måste våra barn sova. Ja. Och det är kanske är lika bra det. Ja, det är nog lika bra. Vi kommer inte dansa. Du vill dansa och dricka alkohol? Nej. 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 Nej, i alla fall dansa. I alla fall dansa. Ja, men vi kanske är kvar tills lite dans. Men aldrig till någon alkohol. Mm. Vad var det du hittade för något? Nej, det var någon slags halsbandsgrej. Oj, det känns, ser ut som någon jättemärklig trosa typ. Jag gillar bara sten. Jag kommer typ att klippa bort sten i sögen av den. Nu kommer vi in i Alfamas absolut tajtaste kvarter. Vi är slingrande av små gator. Vilket håll, barn? Dit, 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 dit. Dit. Okej. Okay. Ja, oh, såklart Harry ville gå hit, en souvenirbutik. Ja, ah, det var därför. Vi borde ha valt den andra vägen. Är du hungrig, Alma? Ja. Oh. Är du redo att äta lite sardiner? Nej! Jo. Det måste man ju göra, det är sardinfestival. Se. 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 Klar då? Nej, tack. Jag har hittat... Alkohol. Ja, det är den typen av alkohol du får idag. Vad händer med ditt andra fynd? Nej, jag tog bort sten. Eller jag, jag sparade sten och slängde i andra konstiga tros saker. Snyggt! Hola. Åh oh, herregud Harry Är det något du inte kan leva utan? Eller den Vet du vad? Jag tror att du kan ha ett alldeles utmärkt liv utan de där gubbarna Nej Jo Jo, jo. Alma Det är gott Ja, gott Wow det är bara att börja spara, Harry. Kom igen. Kom igen. Vi ska gå och käka. En med portugisiska mått med ett väldigt tidig middag. Ja. Vi föräldrar åt såklart sardin. 
Det gjorde inte bara. Eller sardiner är. Grillade nu sardiner. Nu tänkte vi att vi skulle gå till ett sardinstånd och köpa sardiner till Alma här. Ja, så ni också får smaka. Nej. Hej då. Det är med. Oj, nu ser jag mitt hår här. Varför sa du ingenting till mig om håret? <laughs> Sluta. Nu blir det sardiner för Alma och Harry. Det här är superviktigt. Ja. Det måste de smaka. Men är det verkligen upp här i festligheten? Ah, alltså det inte. är ju så gulligt pyntat överallt. Alltså jättefint är det. Ja. ja. Vi kollar. Men jag får för mig att det är liksom neråt. Kanske. We will see. Åh, oh, se hon säljer någon liten dessert. Så bre med sig. Ja, si. ah, si. Det måste vi ju köpa. Det måste vi köpa. Gud, se till. Hur mycket kostar det? Quanto? 2 euro. Ja. 2 euro. So, I think one. Oman? Ja. Jag tror att den kommer jättegå. Vi skulle ta två. Tror du det? Ja! ja ta två, ta två! Deutsch, por favor! Deutsch, por favor. Yes. Jag älskar att hon bor där inne. Förstår du det, Almis? Sex. Ja, men liksom bara gå ut så här. Bara här. Hon har bara öppnat sin lilla dörr där. Jag har ju öppnat min ytterdörr. Ja, nu behövde hon växel. Då kom dottern. Det är fantastiskt. Du som är en sån businesswoman och säljer limonada och sånt där. Ja, gud, ja. Alltså... Jag och min kompis, vi samlar till en gemensam grej. Eh, och vi gör så här kakor och säljer och så här... En limonad sånt. Ja. Jätteduktig är ni. Nu du skulle bara ni... bo så här. Ja. Nu ska du få smaka på riktig sardin eh, efter rätt. Nej, det är det inte. Jo, det är lite sardin i... Nej, han bara ljuger. Jo, det ska ju inte för Men det, det luktar... Det är som eh, riskunskrat och det ser ut som det. Är det riskunskrat? Det är jättegott! <laughs> Boa! <laughs> Obrigada! Det är alla! Det här vill jag ha. Det är typ 30 frut. Ris i frutti menar du? Ja. ja. Inte ett i frutti, det är en godis. Gott. Det är värsta partiet. Ja, oh, verkligen. Det har gått ett par dagar, vi är hemma och festivalen var så kul! Ja visst var det roligt när det kom igång och alla dansade. Ja. Du fick dansa. Jag fick dansa. Alla fick dansa. Vem var helt knas i den där festivalen? Till och med Laura fick dansa. Ja, hon oh, såg gullig på. Det var roligt. Ja, precis sådär. <laughs> Släpp ner den, hon verkar vilja komma ner. Ja. Vad har vi gjort sen dess då? Vi... Packat, packat och packat och packat lite till. Ja, så mycket har vi inte packat. Men vi håller på. Vi håller på och packar ihop allting. Snart kommer det en firma och hämtar grejerna. Vi har faktiskt fått en dagens fråga om det. Mm. Vad ska ni göra med alla prylar i ert hem i Portugal? Nyfiken. Bra fråga. Eh, vi kommer förvara dem här i Portugal. Mm. 
Det kommer som sagt ett företag hit och tömmer hela huset. Eller inte, inte allt. Nej, för vi har ju hyrt delvis möblerat. Men allt som ja. är vårt är liksom upppackat. Och det ska förvaras för att vi ska flytta. Vi kommer åka hem till Sverige under sommaren och sen... Han sa faktiskt vi ska flytta. Men var ska vi flytta då? Hem och sen kommer vi komma tillbaka till Portugal och vara här i ett år till. Mm. Precis. Helt rätt. Vi har bestämt att vara här ett Läsår till. till. Ja. ja. Jag tar av mina glasögon. <laughs> ja. Så det blir på allvar. allvar. Andra tar på dem när det är allvar. Jag tar av mina. Ja, vi ska stanna här i ett läsår till har vi beslutat. Ja. Mm. Mm. Skolan är superbra. Det Dagis finns, är superbra. Det finns jättemycket kvar att se känner vi. Ja. Det, det har varit svårt med utflykten med Laura för att hon har varit så liten. Men nu börjar hon bli stor. Så nu tänkte vi köra ett år till. Och verkligen uppleva. Mm. Mm. Men först blir det en sommar i Sverige. Yes. Ja. Och det får ni såklart haka på. Ja. Precis som nästa år här. Ja. Eller hur? Ja. Yes. Och vi har fått så mycket frågor om det här med Portugal och vad som händer framöver och allting. Så att ja, har ni mer frågor så får ni peppra på dem där nere för. Ja. ja. Mm. Tack för att du har tittat på den här videon Lämna gärna en tumme upp eller ner Kommentera, ställ frågor och ha det jättebra så ses vi snart igen Hej då!